我知道何英在哪儿。宫本把他带到一个离贝壳厂不远的废弃工厂，我陪你去。不用了，我自己去吧。谢谢。佐藤叔叔。啊。我以为我们上次已经谈得很清楚了。子，如果你还叫我一声叔叔的话，请不要再拿清泉先生来跟我谈条件了。刚才叶冲他已经有过这么一次了。以叶冲的性格，他绝对不会动用父亲的关系来慰藉谋私。但是我会。春子，我一直把你当下级和孩子，希望你不要这样来威胁我，好吗？对不起，恐怕从今天开始，您得学着习惯这种威胁。你不用紧张，今天找你来呢，就是想跟你聊聊天。我马上来，我撒开点喽。嘿，叶冲执意把你留下，的确有他独大的考虑，但是我真的没有想到。你居然能为我们牵连出这么多的地下学生抗日组织，这就算你为我们帝国立下的第一个汗马功劳。我宫本苍野应该对你有所改观。你对诗社做了什么？那是一个地下学生抗日组织，里面有共产党，当然是把他们给。叶冲没告诉你吗？不应该啊！消息和情报都是你提供的，行动队成功之后，最基本的情况报备应该告诉你啊！我在问你，你对他们做了什么？昨天晚上，叶冲带我们进了梧桐湾的地下诗社，那其实是一个地下党联络站。当我们抓捕抗日分子的时候，他们反抗，然后还会有什么意外吗？你在撒谎。哎，对了，他们是不是都认识叶冲啊？我看他们看向叶冲的眼神里有着祈求帮助的渴望，但最后还是叶冲。杀伐决断。哎呀，他不愧是黑龙会的子弟，虽然不是亲生的，但是他把清泉家的阴险毒辣体现的倒是淋漓尽致，怪不得我斗不过他。你的意思是说？叶冲也去了诗社。对啊，消息和情报不都是你告诉叶冲的吗？所以他带我们去的呀。你不知道吧？叶冲的审讯也是一流的。他昨天晚上杀死十一个人之后，连夜开始审讯梅芳。大家都说，到了军政厅的审讯室，最害怕的是我宫本苍野。其实你们都错了
因为你没有看到叶冲的身影。公本，你以为我不知道吧？那个女人，就是你派在我身边的特务，而且她已经死了。如果你想骗我，麻烦你多费费心思。还有，不要因为你的失误，让自己的手下白白送死。一定又是叶冲给你讲故事了吧？而且这个故事一定精彩绝伦。我给你一个惊喜。三个灯，嗨！何阳，何阳，你们慢聊啊，不着急。不是什么共产党，他是日本人，你被他骗了，他就是要通过你接近像我这样的人，接近地下党，绞杀抗日分子。你撒谎，叶冲，他是个中国人。中国人，中国人怎么可能这样对待中国人？他就是个魔鬼。我亲眼看见他在狱中残害民主人士，他手段狠毒，他根本就不是人。何影，我亲自被他过审，难道还会骗你吗？不管你们说什么，我都不会信。叶冲，他救过我的命，我就信他。何影，你怎么还在执迷不悟？桂芳，别再跟他白白废话了，他肯定是被叶冲洗脑了。除了叶冲，他谁都不相信。就算他亲眼看到叶冲酷刑的画面，他都不会相信那是真的。我不想再浪费时间了。你们说的这一切，不就是让我相信叶冲是一个坏人吗？是，他以前是我的敌人，但是宫本你永远都不可能是我的朋友。好、啊，那我们不聊叶冲，我们聊聊梅芳怎么样？梅芳，你把梅芳怎么了？梅芳跟你的关系不错吧？每次问到你，打死都不说，都到最后了。连你半点的消息都没有透露，他跟你很像，都有至死不渝的浪漫主义情怀。我问你，你把梅芳怎么了？不是我，是叶冲。你骗我！叶冲的枪法很准，其他人都是一枪毙命。那个梅芳很聪明，差一点就逃出去了，可惜被叶冲抓了。哎呀，当时那个画面呐，叶冲抓着他的头发一路拖回来，拿枪指着他的头，他一个字都没说。他的袖口里藏着刀片，那个刀都已经钝了，他还是狠狠地扎上自己的动脉，喷了叶冲一脸的血。他是学医的吧？怎么可能扎得那么准呢？别说了，你
你别说。他们都把叶冲当成救世主，但是他们选错了人。当时他的红裙子都已经变成黑色的了。何英，他说的都是真的，我可以作证。何英，叶冲真的杀了那帮可怜的学生，你相信我。别说。他真的杀了那些可怜的学生，叶冲就是个魔鬼。何英，你是个好姑娘，你曾经帮过我，你爱叶冲吧？他要是知道我见过你，把他揭发了，他一定会杀了我的。还能在死之前见你一面，我已经很满足了。何英，一会儿你一直往前跑，不要回头。何英，快走！公办，我杀了你！最后一次提醒你，你以后如果再敢动我跟何英的话，下一枪我就不能保证打在你身上什么位置了。走，打那个。2時間前、小島副官と宮本少佐の指示により、航空大隊に奇襲を仕掛けました。宮本少佐らは大王山の共産党基地を起動し、敵兵士を大量に射殺、副隊長1名も捕獲しました。今は尋問室にいます。奴はどの部隊を使ったんだ？宮本少佐は軍政庁の憲兵隊ではなく、大総監を担当する人員と以前大王山を守備していた衛兵を使いました。それから今回の作戦は事前の通知かなく、今すべての参加人員が大王山で命令を待っている状態です。うん。よし。すぐに選挙報告が見たい。作戦報告はこちまが整理しています。できるだけ迅速に整理してここに持っておくさせろ。はい。宮本君は。宮本少佐は今軍部の病院で手術中です。あ？幼少さんに怪我を負わされて。なんだと。それからあの前田義子が死にました。幼虫は。封印を連れて家に帰りました。今すぐに清水少佐に内閣に電報を出せろ。この切符を彼らに伝えてやれ。はい。車を病院に行く。
。两个小时以前，小岛界带人袭击了大屿山东面的一处据点，大部队一百多人伤亡，还有一名同志被捕，就关押在军政厅。现在大部分的兵力，不都扎在大遣返计划里吗？怎么还能去大屿山发动袭击呢？这都是宫本的圈套，我没时间跟你解释了。我需要你亲自去一趟大屿山，我要了解那边的情况，越详细越好。何英，你先上去休息吧，我还有别的事情要处理。叶冲，你不觉得失社的事情，你应该给我一个解释吗？我现在没有时间跟你解释了。没时间跟我解释，你又什么都不跟我说，说好的信任呢？我什么都不知道，我的同学死了我都不知道，我感觉自己就像一个傻子一样。何英，日本人现在的行为非常的疯狂，我根本没有办法，任何事情都第一时间跟你沟通。我只能尽可能的保护好我身边的人。就在刚才，大屿山的港九大队遭遇了日本人的袭击，伤亡惨重，甚至我们有一个同志已经被关押在了军政厅里，生死未卜。这些都是宫本的陷阱，你知道吗？我现在只能先告诉你这些了。調査の対象山極秘奇襲作戦の空前の成功は、共産党遊撃隊、航空大隊に大きな損害を与えた。今回の作戦において、宮本調査が発揮した先見性と過断なる執行力は、特にこれに対し、個人英雄勲章を授与して鼓舞することを内閣に提案する。宮本は今晩ずっと陽中と一緒にいたのよ。港急大隊を襲う時間なんてないはず。任務を執行したのは小島です。これも一人拘束し、今現在軍政庁の尋問室です。要調査がすでに駆けつけました。封印はどうしてる？封印は要調査と家へ帰ってから出ていません。今はまだ調査の家にいるはずです。清水少佐、宮殿の発送が成功しました。出てって、出てって、出てって、みんな出てってって言ってるの。将軍閣下のご指示、この抗日文書は十二時に処刑します。それまでは誰も接触してはなりません。ご理解ください。发生什么事情了？怎么了？三个小时前，宫本的人突袭了港九大队，老刘牺牲了，副队长卢铁被捕。我们，我们损失多少？一百多名同志都牺牲了。姐夫，我真想不明白，港九大队平时都藏在大屿山里面。他们连火都不敢生，日本人怎么可能发现他们呢？这段时间我得到的消息全是宫本和叶冲在内斗。事实指挥的这次行动。
公们的副官小道歉。在他们行动之前，应该掌握了我们的情报。小凤，这样，眼下你要安置好转移出来的同志，我会想办法查清楚情报是从哪儿泄露出去的。公本局，怎么样了？这个东西还给你。相比。他因失职而被处死，这是最好的结果了。我想看到的，就是这样。好样的！这次你调动大遣返人员，对港九大队进行了突袭，效果非常的好。我也是付出了代价的。是啊，是啊。但我还记得你跟我说过，作为帝国的军人，对你来说。最重要的，是荣誉。所以，在我来这里之前，我让纯子向军部发了电报，为你申请一枚个人英雄勋章。宫本君，这枚勋章能让整个宫本家族以你为好。我也想用这枚勋章，为你跟叶冲之间的个人恩怨做一个了结。将军阁下，您很清楚，我跟他并非个人恩怨。啊，好了，好了，好了，这已经不重要了。重要的是，你取得了胜利。嗯，希望这种成果会越来越多。嗯，将军，啊，啊，叶成军这么快就来为宫本庆功了吗？叶冲，你是来给我补枪的，还是来给中国人求情的？将军，我确实不是来给谁祝贺的，我是想来跟您申请。对于港九大队战俘的审讯，据我所知，他的级别很高，最好不要这么轻易的处死吧。没有这个必要了，我要给上峰一个斩钉截铁的结果。对于这次计划，宫本君大费周章，就这么处决了，是不是太可惜了？我们应该再试一试。不必要。对于这个潜伏的秋蝉和更高层次的共产党来说，这个港九大队的俘虏只能证明他是个共党分子，杀之而后快。所以啊，将军阁下，我一直都很好奇，为什么军政厅的行动每次牵扯到中国人跟共产党，叶冲的立场总是那么莫名其妙？够了。我已经看够了你们的争斗，叶冲
，你回去准备一下，跟我上刑场。冲，我想还是给你一些时间去审一审，也许会有意外的发现这一晚发生的事情，像天罗地网笼罩着叶冲，留给叶冲思考的时间，也在一分一秒的流逝。我一直都很好奇，为什么军政厅的行动每次牵扯到中国人跟共产党，叶冲的立场总是那么莫名其妙？看不见的东西应该不会存在。你骨子里是个中国人，难道共产党就一定要借口生死吗？不是你每次的幸运都能躲得过。我的同学死了，我都不知道。大部队一百多人伤亡，还有一名同志被捕。冲儿，你要记得保护那些需要保护的人叶冲，我知道，我犯了一个不可原谅的错误。如果我能多想一步的话，也不。何阳，在这场战争里，没有如果，敌人也不可能给我们任何假设的机会。我们能做的。就是不要出现任何的失误。那，那个被捕的同志，他会死吗？我只能说，我会尽力的去救他。帮我在窗口点支蜡烛吧。希望能得到好的消息。嗯。少爷，刚刚军政厅打来电话，佐藤约你明天一早见面。究竟出了什么事儿？石先生，将军，你很准时嘛，坐。哈哈哈哈每次都这么客气啊！我刚跟叶冲抢劫了一名共产党分子，这在军政厅来说是一件大喜事。将军阁下，对于你们来说是大喜事，但是对于我这个商人来说，应该没什么关系吧？啊。嗯，池先生，你作为香岛维和会的会长，要置之事外吗？哼，当然，今天找你来，是想问问贝副厂的生产情况。
贝副厂一直在生产。这么说，七月份就可以把那批货交上来了。将军，据我的判断，五号就可以完成。哦，那太好了，八号就可以装船了。哈哈哈哈而且，下一批订单已经下来了。二位，我不知道你们是怎么计算的，但是同时完成两份订单，这是不可能的事情。没有什么不可能，迟先生。被服厂是我收益开办的。我最不希望看到他夭折。啊，既然池先生有难处，叶虫，你有什么好的建议吗？增加原料、生产力，还有生产设备。你说完了吗？你如果说完的话，我想问问你。你刚才说的这些都需要钱，但是我连第一笔订单的货款到现在也没有收到，你应该很清楚吧，将军？这是我现在能想到的最好的建议了。啊，嗯，普洱，我知道，这种陈年的普洱是要吃过饭才喝的。啊，池先生，要不要留下一起吃饭呢？二位长官，你们好好吃饭，好好喝茶。池某今天实在是没有这个心情，告辞。商人的嘴脸，斤斤计较，怪不得到头来。弄得小肚鸡肠。将军，您不用担心，他一定会完成我们帝国的订单的。况且，在我这里，没有如果。叶冲，你今天又让我看到了一个出色的帝国军人。将军过奖了。那我先告辞，去做别的事情了。去吧。长官，哦，你来了，撒开带路。嗨，啊，不用，说什么事儿？这次是叶冲亲自执行的枪决，连打了两枪，没有用。这次我不会让他赢了。我要出院，你帮我去办理出院手续。出什么事儿了？突然让我回来，我需要你帮我去救一个人。谁呀、啊？那名被捕的同志卢铁，佐藤已经下令，要对他实行枪决了。这么快？一会儿我就跟佐藤去刑场，我会说服他，让他同意由我来开枪。我会换上没有弹头的子弹。我能保证他不死，但在我离开之后，救人的时机就是关键了。我从刑场回去，找师姐给你打电话。你接到电话之后，就赶去西郊矿场，晚一步，这个人就会有生命危险。好
他想来问你任何问题，你都要说不知道。好，然后把这个交给他。嗯，这些钱给他买点补品，好好照顾他。嗯。纯子，你怎么来了？你去哪儿了？我，我去打牌了。你什么时候学会打牌了？哦，这不你平时跟叶冲都忙吗？我也没什么朋友，就只能认识点新朋友。啊，对了，还赢了不少钱，请你吃法餐啊。假如生活欺骗了你。不要悲伤，不要心急。忧郁的日子里需要镇静，相信快乐的日子一定会来临。我的心永远向往未来。同学们，王天国，梅芳。你们说过，只要有失独，就不会害怕。今天我给你们带来了书，你们就不会怕了吧？姐夫，你是说叶冲亲手杀了卢队长？我们之前还以为他就是藏在日本人当中的同志，我们真是太傻了。小峰，这件事情咱们不能再等了。日本人当机立断杀了咱们的同志，就是为了表明态度。他们很有可能会再次对港九大队发起进攻。我们现在务必要知道山里的情况。我明白。哎，姐夫，之前星河会里逃出来那几个兄弟，他们一直闹着要回去，我也担心他们躲不过日本人。要不然这样，我呢叫其中一个兄弟陪我回去一趟大雨山，他来带路，我过去那边看看什么情况，然后我再回来。我觉得这样比较保险，你觉得呢？只能这样了。但是你要小心，放心吧哎呀，叶少佐，这是要回被服厂啊？啊？你这个滋味不好受，我是知道的。但是叶少佐，你得早点看清形势。这栋大楼里没有傻子，看看你背后的人就知道，你这天之骄子的位置，怕是坐不了多久了吧？说起这背后的人呢，我自然要甘拜下风了